వెల్కమ్ టు అమిగోస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ సో జులై ఫోర్త్ నాటి కరెంట్ అఫేర్స్ ఇష్యూస్ మనం ఈ సెషన్లో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ యూసీసీ సో యూసీసీ అని అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ సో ఉమ్మడి పౌర స్మృతి అని అర్థం సో భారతదేశంలో ఇవి మతాల వారీగా సివిల్ చట్టాలు ఉన్నాయి అలా కాకుండా అందరికీ ఒకేలా సివిల్ చట్టాలు ముఖ్యంగా మ్యారేజ్కు సంబంధించిన చట్టాలు ఒకేలా ఉండాలి అని చెప్పి మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచో చెప్తుంది ఇప్పుడున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం వారి మేనిఫెస్టోలో ఉంది అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ఉన్నది అదేవిధంగా రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన అంశం కూడా ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో మనకు న్యాయ కమిషన్ కూడా ఉమ్మడి పౌర స్మృతి దిశగా వెళ్ళాలి అని చెప్పి సూచించింది ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కూడా స్టార్ట్ అయ్యిందనమాట సో ఇలాంటి నేపథ్యంలో వచ్చిన అంశంగా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ పర్సనల్ పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్ లా అండ్ జస్టిస్ సో అంటే ఓకే ఇది ఒక భారతదేశంలో పార్లమెంట్ వ్యవస్థలో కమిటీలు ఉంటాయి సో అందులో మరి ప్రజా ఫిర్యాదులు సామాజిక న్యాయము ఇలాంటి అంశాలను చూసే ఈ స్టాండింగ్ కమిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఉమ్మడి పౌరస్మృతి పైన ఒక సమావేశం నిర్వహించింది మరి దీనికి ఎవరు నేతృత్వం వహిస్తున్నారు అని అడుగుతాడు సుశీల్ మోడీ రైట్ సుశీల్ మోడీ రాజ్యసభ ఎంపీ ఆయన నేతృత్వం వహిస్తున్నారు సో మొ ఇందులో దాదాపుగా మనకు ఎంతమంది అని అంటే సెవెంటీన్ మెంబర్స్ హాజరైనారనమాట సో ఉమ్మడి పౌరస్మృతి అమలు చేయాలా వద్దా ఏ విధంగా చేయాలి ఏ విధంగా చట్టాన్ని రూపొందించాలి ఇప్పటి నుంచి ఏ విధంగా ప్రొసీడింగ్స్లకు అదనంగా మనం ఎలాంటి కార్య కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి ఇలాంటి అంశాలన్నిటినీ కూడా ఇందులో భాగంగా చర్చించనున్నారు రైట్ సో మరి ఇది మనకు నేపథ్యం అనమాట కంటెక్స్ట్గా ఉంది ఇలా దీనికి సంబంధించి మరి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఫస్ట్ వన్ విచ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏది అని అంటున్నాడు సో ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉంటుంది సో ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది మనకు భారత రాజ్యాంగంలో ఆదేశిక సూత్రాలకు సంబంధించిన భాగం అంటే నాలుగవ భాగం అనమాట సో ఒకటవ భాగము రెండవ భాగము మూడవ భాగం కాకుండా ఫోర్త్ పార్ట్ మనకు ఫస్ట్ పార్ట్తో యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీ అని ఉంటుంది పార్ట్ సెకండ్లో సిటిజన్షిప్ అని ఉంటుంది పార్ట్ త్రీలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ పార్ట్ ఫోర్లో డిపిఎస్పి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో దీన్నే మనం ఆదేశిక సూత్రాలు అని అంటాం మరి ఆ ఆదేశిక సూత్రాలు మనకు ఆర్టికల్ థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఉంటాయి అండ్ మరి ఈ ఆర్టికల్ థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ వరకు ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ ఆర్టికల్ థర్టీ సిక్స్ ఈ రెండు కూడా రాజ్యము అన్న అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తాయి స్టేట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో రాజ్యము అంటారు తెలుగులో సో మనకు రీసెంట్గా తెలంగాణలో నిర్వహించిన గ్రూప్ ఫోర్లో రాజ్యానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏది అని చెప్పి కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు సో అందుకే ఇలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆర్టికల్స్ని రిపీట్ చేసుకుంటూ ఉందాం సో దట్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ టైంకి మ్యాక్సిమం ఆర్టికల్స్ పైన కమాండ్ అనేది వచ్చేలా మీకు అమిగోస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ కంటెంట్ అని ఇస్తుంది సో మరి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్కు సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏది అని అంటే ఫార్టీ ఫోర్త్ ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ కేసెస్ ఎస్సీ సజెస్టెడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఉమ్మడి పౌరస్మృతికి సంబంధించి మరి ఏ కేసుల్లో సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది అంటే ఉమ్మడి సివిల్ కోర్టు తీసుకురండి అని చెప్పింది అని సో షాబాను అనే కేసులో చెప్పింది సరళా ముద్గల్ అనే కేసులో చెప్పింది సైరాబాను అనే కేసులో కూడా చెప్పింది అదేవిధంగా పన్నాలాల్ బన్నీలాల్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే కేసులో తొందరపడి తీసుకురాకండి అన్ని వర్గాల అభిప్రాయాలను తీసుకొని సమగ్రమైన ఒక బిల్లును రూపొందించి ఈ చట్టాన్ని ఈ ఆర్టికల్ను అమలు చేయండి అని చెప్పి కూడా చెప్పింది అంటే భారత రాజ్యాంగంలో ఉమ్మడి పౌరస్మృతిని అమలు చేయాలని సూచించారా అంటే ఎస్ సూచించింది ఏ ఆర్టికల్లో సూచించారంటే ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్లో సూచించారు మరి ఎందుకు ఇప్పటిదాకా అమలు చేయడం లేదు అని అంటే సో ఆదేశిక సూత్రాలు అన్నవి అమలు అయినా అమలు కాకపోయినా మనకు న్యాయ వ్యవస్థను ఆశ్రయించలేం సో అదే మనకు ప్రాథమిక హక్కులకు ఆదేశిక సూత్రాలకు మౌలికమైన తేడా అనమాట ప్రాథమిక హక్కులు అన్నవి నేరుగా రాజ్యాంగం పౌరులకు ఇచ్చింది అవి పార్లమెంట్ కానీ కార్యనిర్వాహక వర్గం కానీ న్యాయ వ్యవస్థ కానీ ఎవ్వరూ తీసుకోవడానికి కుదరదు అవి కాన మన మన నుంచి మన పౌర హక్కులను మన మానవ హక్కులను సారీ ఓకే ఫండమెంటల్ రైట్స్ను ప్రాథమిక హక్కులను కాన ఎవరు తీసుకున్నా సరే న్యా నేరుగా న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించి వాటిని మనం తిరిగి పొందొచ్చు అయితే ఆదేశక సూత్రాలు అన్నవి న్యాయ సమ్మతం అనేవి కలిగి లేవు అంటే ఇవి ఓకే జ్యుడిషియల్ బాడీస్ ద్వారా వీటిని అమలు చేయాలని చెప్పి చేయలేమన్నమాట సో ఈ విషయం మనకు ఆర్టికల్ థర్టీ సెవెన్లో కూడా పేర్కొన్నారు 
రైట్ సో ఈ విధంగా మనకు ఈ కేసులు రిపీటెడ్గా ఎగ్జామినేషన్స్లో మనకు అడుగుతూ ఉంటారు యాస్పిరెంట్స్ వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈజ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సో ఏ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ఉమ్మడి పౌరస్మృతి అమల్లో ఉంది అని అంటున్నాడు రైట్ సో గోవా రాష్ట్రంలో అమల్లో ఉన్నది గోవా రాష్ట్రం సో పోర్చుగీస్లో భాగంగా ఉన్నప్పటి నుంచే ఆ ఆ రాష్ట్రంలో ఇది అమల్లో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ విచ్ స్టేట్స్ ఫార్మ్డ్ కమిటీస్ ఆన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆన్ యూసీసి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అమలుకు సంబంధించి ఏ రాష్ట్రాలు కమిటీని ఏర్పాటు చేశాయనంటే మనకు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రము అదేవిధంగా గుజరాత్ రాష్ట్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేశాయని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో మనకు ఈ పర్టికులర్ అంశం నుంచి ఈ కోణాల్లో ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ మోర్ కోర్ట్స్ ఇన్ ఒడిషా బికమ్ పేపర్లెస్ సో ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో మరొక యాభై కోర్టులు కాగిత రహితంగా మారాయి సో కాగిత రహితంగా కోర్టులను మార్చాలి అని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ప్రతిపాదన సో మనకు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఒరిస్సా హైకోర్టు మురళీధర్ గారు ఓకే ఆయన మనకు ప్రారంభించినారు తరుడు జూలై నాడు సో యాభై కోర్టులు యాభై కోర్టులు కాగిత రహిత కోర్టులుగా మారిపోయినాయి ఇవి ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో ఇరవై మూడు జిల్లాలో విస్తరించి ఉన్న కోర్టులు అనమాట సో దీంతో ఆ రాష్ట్రంలో కాగిత రహిత కోర్టుల సంఖ్య ఎనభై నాలుగుకు పెరిగింది రైట్ ఆన్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ ఇనాగ్రేటెడ్ థర్టీ ఫోర్ పేపర్లెస్ కోర్ట్స్ ఇన్ ద స్టేట్ సో ఇదే రాష్ట్రంలో ఇదే రాష్ట్రంలో సెప్టెంబర్ పదిహేడు రెండు వేల ఇరవై రెండున మనకు ముప్పై నాలుగు కోర్టులను కాగిత రహిత కోర్టులుగా అప్పుడు నాటి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చేశారు సో ఇక్కడ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ ఉంది కదా మరి ఇక్కడ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నాడు జరిగిన మరొక సంఘటన ఏంటంటే నమీబియా దేశం నుంచి మనం చీతాలను తెచ్చుకున్నాం నమీబియా దేశం నుంచి భారతదేశానికి చీతాలు అనేవి రిలొకేట్ అన్నాయి మధ్యప్రదేశ్లో కూనో అనే నేషనల్ పార్క్లో వీటిని విడిచే విడిచేసామన్నమాట సో మరొక విడత మనకు ఫిబ్రవరి నెల ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో దక్షిణాఫ్రికా నుంచి వచ్చినాయి మరి మన దేశం పుల్లను ఏ దేశానికి రిలొకేట్ చేయడానికి చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయంటే కాంబోడియా దేశానికి అనమాట ఓకే కాంబోడియా దేశానికి పంపడానికి చర్చలు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మనకు ఈ అంశం వార్తల్లో వచ్చినప్పుడల్లా ఈ డేట్ నుంచి చూసాంగానే అవన్నీ సంఘటన గుర్తుకు రావాలి అదేవిధంగా సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతదేశ తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని విమోచన దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమో విలీన దినోత్సవంగా నిర్వహించింది సో భిన్న అభిప్రాయాలు అనేవి అక్కడ కనబడుతున్నాయి నెక్స్ట్ మరి విచ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఈ కోర్ట్ ఇన్ ఇండియా అంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నది సో భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఈ కోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే హైదరాబాద్లో ఉంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ విచ్ స్కీమ్ వాజ్ లాంచ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు మేక్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ పేపర్లెస్ సో శాసన సభలను శాసన సభలను కాగిత రహితంగా మార్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన విధానం ఏది అని అంటున్నాడు ఇది మనకి గుర్తించండి శాసన సభలు అని అంటున్నాడు కాబట్టి ఓకే నెవా అని చెప్పాలి నెవా నేషనల్ ఈ విధాన్ అసెంబ్లీ అని చెప్తారు దాన్ని నేషనల్ ఈ విధాన్ అసెంబ్లీ అని చెప్పి ఇందులో భాగంగా శాసన వ్యవస్థలను కాగిత రహితంగా మార్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ విచ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ అసెంబ్లీ టు బికమ్ పేపర్లెస్ అండర్ నెవా నెవాలో భాగంగా భారతదేశంలో కాగిత రహితంగా మారిన మొట్టమొదటి శాసన వ్యవస్థ ఏది అని అంటున్నాడు నాగాల్యాండ్ అని చెప్పుకోవాలి నాగాల్యాండ్ సో నాగాల్యాండ్ ఈశాన్య రాష్ట్రమైన నాగాల్యాండ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కోర్ట్ టు డెలివర్ జడ్జిమెంట్ అండ్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ అంటే కోర్టులకు సంబంధించిన అంశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలాంటివి కూడా టచ్ చేద్దాం స్థానిక భాషలో మనకు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన మొట్టమొదటి కోర్టు ఏది అని అంటే మనకు కేరళ హైకోర్టు అని చెప్పాలి కేరళ హైకోర్టు ఎప్పుడు ఇచ్చింది అంటే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడున స్థానిక భాషలో కోర్టు జడ్జిమెంట్ అనేది ఇచ్చింది మరి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటి అనే ఎందుకు ఎంచుకుంది అంటే ఆ రోజు అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవంగా జరుపుతామన్నమాట అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవం ఈ సంవత్సరం అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవానికి సంబంధించి రెండు రాష్ట్రాలు మన దేశంలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి ఏమో కేరళ రాష్ట్రము అది స్థానిక భాషలో జడ్జిని వెలువరించిన తొలి హైకోర్టుగా రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది రెండవ రాష్ట్రము ఒరిస్సా రాష్ట్రం ఈ ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చెందిన మహేంద్ర కుమార్ మిశ్రా అనే వ్యక్తికి మరి యునెస్కో ఇంటర్నేషనల్ మదర్ లాంగ్వేజ్ డే అవార్డును ఈ సంవత్సరం ప్రకటించింది సో ఎప్పుడు మనకు మదర్ లాంగ్వేజ్ డే మదర్ టంగ్ ఇలాంటి అంశాలు వచ్చినా సరే మనం దీన్ని కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో ఇది మనకు ఈ మొత్తం అంశంలో అడగదగ్గ క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ బుద్ధిస్ట్ కన్ఫ
ఇన్ అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ బుద్ధిస్ట్ కాన్ఫెడరేషన్ వీళ్ళు ఆషాఢ పూర్ణిమ కాఠ్మండులో ఈ వేడుకను నిర్వహించినారు సో ఆషాఢ పూర్ణిమ ఫుల్ మూన్ డే అనమాట మనకు హిందువులకు సంబంధించిన మాసాలు ఉంటాయి కదా సో ఆషాఢ మాసంలో ఆషాఢ పూర్ణిమ అనేది వస్తుంది అంటే పౌర్ణమి నాడు ఆషాఢ మాసంలో పౌర్ణమి నాడు సంభవించేది ఆషాఢ పూర్ణిమ సో దీన్ని గురు పూర్ణిమ అని కూడా వ్యవహరిస్తారు గురు పూర్ణిమ మరి ఈ రోజున గౌతమ బుద్ధుడు తన మొట్టమొదటిసారిగా తన లెక్చర్ని ఇచ్చినాడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అందుకని వాళ్ళు కూడా దీన్ని గొప్ప వేడుకగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు మరి దడే ఈజ్ ఆల్సో సెలబ్రేట్ యాజ్ ఏ ఈసాల పోయా ఇన్ శ్రీలంక శ్రీలంకలో ఈ పండుగను ఏ పేరుతో పిలుస్తారంటే ఈసాల పోయా కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా మరి థాయిలాండ్ దేశంలో అసన్హా బూచా అనే పేరుతో సో అడుగుతారనమాట అప్పుడప్పుడు ఆ దేశంలో ఏ పేరుతో పిలుస్తారు ఈ దేశాల్లో ఏ పేరుతో పిలుస్తారు ఈ వేడుకను అని చెప్పి అడుగుతారు కాబట్టి కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోండి శ్రీలంకలో నిర్వహిస్తారు థాయిలాండ్లో శ్రీలంకలో ఈసాల పోయా అని చెప్పి అండ్ థాయిలాండ్లో అసన్హా భూచా అనే పేరుతో పిలుస్తారు మరి బుద్ధుడు తన మొట్టమొదటి లెక్చర్ను ఎక్కడ ఇచ్చారు అని అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు మనకు సార్నాథ్లో సార్నాథ్లో జింకల వనం డీర్ పార్క్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో సార్నాథ్లో డీర్ పార్క్ లేదా జింకల వనం అని చెప్పి అంటారు మరి తను ఇచ్చిన ఈ మొట్టమొదటి ఉపన్యాసాన్ని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు అంటే ధర్మచక్ర పరివర్తనం అంటారు ధర్మచక్ర పరివర్తనం బుద్ధుడి జీవనానికి సంబంధించి ఆయన జీవితంలో సంఘటనకు సంబంధించి ప్రతి సంఘటనకు ఒక గుర్తు కూడా ఉంటుంది మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధర్మచక్ర పరివర్తనం అనే దానికి మనకు గుర్తుగా ఏముంటుంది అని అంటే మనకు చక్రం ఉంటుంది ఆయన జన్మ లుంబినీలో జరిగింది నేపాల్లో లుంబినీలో ఆయన జన్మించినారు సో మరి దీనికి గుర్తుగా ఏనుగు అని చెప్తారు సో ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయారు మహాభి నిష్క్రమణం అంటారు మహాభి నిష్క్రమణం సో ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయే ఈ సంఘటనకు గుర్తుగా హార్స్ అంటుంది అనమాట గుర్రము మరి అదేవిధంగా గౌ ఆయన ఆయన గుర్రం పేరు కంతకి అనొచ్చు ఓకే కంతకి గౌతమ బుద్ధుడి గుర్రం పేరు కంతకి అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఆయన మొట్టమొదటి ఆయన సిద్ధార్థుడు కాస్త గౌతమ బుద్ధుడు అయ్యాడు ఓకే సిద్ధార్థుడు గౌతమ బుద్ధుడు ఎన్లైట్ ఎన్లైట్మెంట్ అయ్యారని చెప్తారు ఓకే ఎన్లైట్మెంట్ అయ్యారు సో ఎన్లైట్మెంట్ అయిన దానికి మనకు ఓకే బోధి వృక్షాన్ని గుర్తుగా చెప్తారు అదేవిధంగా ఆయన మొట్టమొదటి చి టీచింగ్ వచ్చేసి చక్రం ధర్మచక్ర పరివర్తనము సో అదేవిధంగా ఆయన మృతి చెందారు సో గౌతమ బుద్ధుడు మృతి చెందారు కుషీనగర్ అనే ప్రాంతంలో మృతి చెందారు దీనికి స్థూపాన్ని గుర్తుగా చెప్తారు ఈ విధంగా ప్రతి జననానికి ప్రతి సంఘటనకు ఈ అంశాలన్నీ కూడా ముడిపడి ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ మరి మైనర్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ రేఫ్ మైనర్ల అయ్యుండి అత్యాచారానికి గురైన వాళ్ళని ఆదుకోవడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కొత్త పథకాన్ని తీసుకొని వచ్చిందన్నమాట సో రైట్ సో మైనర్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ రేఫ్ హూ హ్యావ్ బీన్ అబాండెడ్ బై ద ఫ్యామిలీ డ్యూ టు ఫోర్స్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ సో రైట్ ఇన్ ద ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి ఉంటే కుటుంబంలో ఆదరించకపోవడం ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడేలా ఈ పథకం అనేది ఉంటుందన్నమాట సో ఇంటిగ్రేటెడ్ సపోర్ట్ అండ్ అసిస్టెన్స్ టు గర్ల్ చైల్డ్ విక్టిమ్స్ అండర్ ఓన్ రూఫ్ సో వీళ్లకు ఒక గుడువు కిందికి వీళ్ళకి కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ కల్పిస్తానమాట ద సపోర్ట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఎట్ చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అప్ టు ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ సో అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వరకు వీళ్లకు సహాయం అనేది అందుతుంది ప్రభుత్వం నుంచి దీన్ని అవసరమైతే ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వరకు కూడా పెంచుతారనమాట సో దాదాపుగా డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల మేర ఆల్రెడీ కేటాయించేశారు ఈ పథకానికి సో ఈ విధంగా అదేవిధంగా మరోవైపు వాళ్ళకు న్యాయం చేయడానికి పోస్కో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చినారు సో ఈ విధంగా మనకు ఓకే ఈ సామాజిక అంశాల్లో ఇలాంటివి మనకు క్వశ్చన్స్ రూపంలో బాగా అడతారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ అని చెప్పి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి యాస్పిరెంట్స్ ఇవి కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇవి వేరియస్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్లలో మనకు వచ్చిన ముఖ్యమైన వార్తాంశాలు రైట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్